Tá difícil? Agora eu acho que vai. Bom dia, meus amores. Hoje vamos fazer o estrogonofe de frango. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Gente, minha torneira tá vazando, eu tenho que dar uma olhada ali, porque tá daquele jeito. Vou falar os ingredientes pra vocês, tá? Deixa eu só colocar o óleo pra ele dar um, o óleo, pra dar uma douradinha. Vamos usar azeite. Azeite, mas pode ser óleo também. Molho de tomate, milho, ervilha, mostarda, ketchup, cebola, alho, frango, alho em pó, cebola em pó, tempero pra frango... É, cogumelo, tempero completo e creme de leite. São as coisas que nós vamos usar. Então vamos começar pela cebola. Eu vou pegar a cebolinha. E eu vou cortar assim. Acho que só que dá. Fica bem picadinha. Cortamos a cebola, vamos colocar a cebolinha aqui. Eu falo cebolinha porque eu falo tudo no diminutivo, tá gente? Mas é cebola mesmo. É cebolinha não. Aí essa cebola a gente vai desvoar. E eu tô com um roupa de piscina, eu até quero ver um vídeo pra vocês. Eu vou entrar na piscina, tá, meus amores? Então... É por isso. frango, não queria, mas não tem o que fazer, né, meu amor? Tem que ficar. Então, vamos lá. Vou deixar isso aqui, aqui, ó, pra gente mexendo. Ela tem que estar bem douradinha pra depois a gente colocar o alho. Aí o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou cortar esses pedaços do frango que eu não gosto. Normalmente são esses dois pedaços daqui, ó, que eu não gosto. E aí agora a gente vai... Eu vou cortar ele assim. Metade aqui. A gente corta em fileira. Bonitinho. Ó. Não esquece de... Deixar a cebola pra não queimar. Acho que já tá na hora de colocar o alho. A gente coloca assim, mais ou menos, ó. Uma colherzinha bem cheia de alho, que eu amo alho. E agora eu vou cortar bem fininho. Eu quero isso aqui, ó. Tá vendo? Assim, estrogonofe. A gente corta o estrogonofe em cubinhos, né? Eu gosto de cortar ele assim. Meio compridinho, só que fininhos. E aí, a gente tem que ver assim. Aqui se já tá dourado. Ó, tá com douradinho. A gente já vai jogando, ó. Pra não queimar, sabe? Eu tô usando um peito de frango aqui, tá, gente? Ó, 
Ontem eu usei um peito de frango também, deu pra todo mundo, né? Só que eu coloquei duas latas de creme de leite. E hoje eu vou colocar só uma, porque só tem uma. E eu não vou sair pra comprar uma lata de creme de leite. Então... É assim que vamos fazer hoje. Aí, ó, a gente põe tudo aqui bonitinho. E tenta cortar rápido pra não queimar. Esse aqui eu também não gosto. Metade do peito de frango eu jogo... Fora. Não jogo fora pelos meus cachorros, né? Mas vocês entenderam. Okay. Agora eu vou ali só lavar minha mão e já volto. Não sei por que ela fez isso, minha vermelha. Ok. Na hora que eu tempero, eu já vou guardando as coisas, tá vendo? Ó, vou colocar um pouquinho de tempero completo. É esse aqui que eu uso. Um pouquinho desse lemon pepper. Na verdade, eu vou colocar tudo dele. Um pouquinho. É, um pouquinho de sal em, em pó. Um pouquinho de cebola em pó. E agora um pouquinho de nada desse temperinho de frango. Eu já guardo tudo. Uma picadinha aqui. Enquanto a gente já guarda o alho, já abre o. O que eu fiz? Já abre o cogumelo. Peguei uma coquinha pra me ajudar porque eu tenho unha e tirar a água dele. E a gente vai dar o coco nela aqui junto também. Dá uma fritadinha. Joga o milho. No caso, a tampa não precisa, tá? Só o milho mesmo. Parece que eu tô olhando um pouco na negócio aqui também. Eu não tava mostrando. E é milho. E agora vamos jogar o creme de leite. Pega uma colher. Ai, ah, Jorge, tá me ligando. Pera aí. Pronto. Aí a gente joga 
Nossa, que difícil. O creme de leite. E agora tem que tomar cuidado porque ele vai começar a espirrar. Então, eu já vou desligar o fogo. A gente vai mexer isso aqui tudozinho. Bem bonitinho. E aí, agora eu vou pegar ups, o molho de tomate. Vou pegar duas colheres de sopa. Assim, ó. Generosos. Na verdade... O molho de tomate tá mas aqui, ó, eu vou pegar uma colher de sopa de ketchup e meia de mostarda, porque só tem uma lata de creme de leite, senão vai ficar muito forte. Então, uma colher de ketchup e meia de mostarda. Ups. E aí, quando quando estiver usando duas latas, aí você coloca duas de ketchup e uma de mostarda. Três latas... Três ketchup e um e meio de mostarda. É sempre meio de mostarda para cada lata. E é uma de ketchup, tá? Para cada lata. E é isso, meus amores. O estrogonofe tá pronto. Em 10 minutos. Super fácil. Isso que eu cortei o frango. Ó. Que lindo que fica. E fica uma delícia, gente. Vocês não estão entendendo o quão bom isso aqui fica. E a vaca da mosca voltou. Vamos lá, matar ela. Cadê o negócio? Tá ali do meu lado. E eu tô aqui procurando o negócio à toa. Ai, meu Deus, que raiva. O problema é que ela é muito rápida. Já. Enfim, meus amores, é isso. Vou comer, vou subir. Vou comer lá em cima. Vou comer aqui não, porque tem um nojo de mosca. Isso é porque eu abri a porta do quintal. Mas enfim, deixa eu colocar isso aqui na sacolinha. Bonitinho. Pra não ficar com bagunça na minha cozinha. E já vou fechar e guardar tudo bonitinho também. Vou pegar o arroz. Eu acho que eu não vou nem. Vem esquentar o arroz, porque o estrogonofe já tá muito quente. Então eu vou comer o arroz assim mesmo. Vou colocar pras crianças pra eles almoçarem. Depois já vou colocar o arroz pra dormir. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei pra mim. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. E me seguir no Instagram. Um beijinho e até amanhã. Eu tô com isso aqui no olho, porque a Jordan fez maquiagem em mim, tá? Beijo. Tchau!